ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சித்ரா இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டிலே க்ளே பெயிண்ட்டு பெயிண்ட் அடிக்கிற ப்ரஷ்ஷு எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு க்ளே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் வந்து சால்ட்டு ஒரு கப் வாட்டர் நம்ம எந்த கப் சால்ட் எடுக்கிறோமோ அதே அளவில் மெஷர்மெண்ட்டில் தண்ணி எடுத்துக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது கரையிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கணும் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போது ரெண்டு கப் மைதா மாவு ஆட் பண்ணணும் ஒரு கப் சால்ட்டு ஒரு கப் வாட்டர் ரெண்டு கப் மைதா மாவு இப்போ உங்களுக்கு கடல்லாம் இல்லாதனால வெளியில் போய் வாங்க முடியாத சூழ்நிலையில் நம்ம வீட்லேயே க்ளே பெயிண்ட்டு ப்ரஷ்ஷெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பேசுகிற மாதிரி நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து கையாலே பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா அழுத்தி அழுத்தி ஒரு சாஃப்டான பதத்துக்கு பிசைஞ்சி வச்சிடணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது நம்ம நல்லா அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சோம்னா தான் க்ளே நல்லா சூப்பராக வரும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஒயிட் கலரே கூட ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம க்ளே யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கூட பெயிண்ட் அடிக்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் டே கூட நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து கலர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா நல்லா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சிடலாம் கலர் ஆட் பண்ணலாம் நம்ம பெயிண்ட்டு வீட்டில் இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக அதுலேருந்து எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கலரை வச்சே கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெயிண்ட் டப்பா தீர்ந்துருச்சுன்னா அதில் கூட கொஞ்சமாக இருக்கும்ல அது கூட ஒரு ரெண்டு ஒரு ஸ்பூன் அப்படி அடி இதை எடுத்து கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் அந்த கலர் வந்துடும் நான் இப்போ வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சும் காமிக்கிறேன் இப்போ பிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சி பிங்க் கலர் க்ளே ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தன் கவர் எடுத்து இப்படி சுற்றி வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு காயாமல் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது இப்போ இந்த ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணி ஒரு கலர் ரெடி பண்ணலாம் நல்லா இந்த கலரையும் மிக்ஸ் பண்ணணும் அழுத்தி கொடுத்து இப்ப 
சூப்பரான எல்லோ கலர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒன்று ஒன்று பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கவர் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அடுத்தது இது ஒரு ஃபுட் கலரு ஆரஞ்சு கலர் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது லெமன் எல்லோ கலர் போட்டிருந்தேன் அந்த ஃபுட் கலர் இது ஆரஞ்சு இந்த கேசரி பவுடர் இருக்குல்ல அந்த இது இப்போ நம்ம இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா கலர் கலராக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மைதா அம்மாவு எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கும் தேங்காயும் இருக்கும் சால்ட் எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு சூப்பராக நம்ம கிளே பண்ணிட்டோம் கலர் கலராக இந்த பெயிண்ட் இல்லைன்னா நம்ம நார்மலாக இங்க் இருந்தால் கூட இங்க் ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்கெட்ச் இருந்தால் கூட அதோட இது லைட்டாக உங்களுக்கு அந்த உள்ளே இருக்கிற இது மட்டும் லைட்டாக ஒரு ட்ராப் தண்ணி ஊற்றுனோம்னா அந்தந்த கலருக்கு இப்படி எடுத்துக்கலாம் பெயிண்ட் இல்லையேன்னு நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம இந்த மாதிரி பாட்டிலில் கூட டிசைன் பண்ணி அழகாக வச்சுக்கலாம் மணி பிளான்ட்டு இல்லைன்னா ஃப்ளவர் வாஷாக கூட பாட்டிலில் டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் க்ளே யூஸ் பண்ணி சூப்பர் சூப்பரான கலரில் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்ததா தொடப்பத்தை வச்சு அப்புறம் தேங்காய் அந்த குடிமை இருக்குல்ல அது ரெண்டை வச்சு நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிற ப்ரஷ்ஷு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த கார் ஃப்ரண்டில் இருக்கிற அந்த சாஃப்டான பகுதி அதை எடுத்துக்கலாம் இந்த பிசுறுலாம் இல்லாமல் ஒரே அளவுக்கு கட் பண்ணிப்போம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பிசுறுலாம் கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் நிறைய காலியான பெண்ணெல்லாம் இருக்கும்ல அதில் அப்படியே உள்ளே போடணும் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பெண்ணில் ஒர்க் இருக்குது அடுத்தது இப்போ நம்ம அந்த தேங்காய் மேலே அந்த குடிமை இருக்கும்ல அதில் ஒரு ப்ரஷ்ஷு இப்போ இந்த மேல் இதை எடுத்துகிட்டு அந்த சீப்பு வச்சு இப்படி பண்ணோம்னா சாஃப்டாக கிடைக்கும் அந்த சிக்கல்லாம் இல்லாமல் கிளியராக ப்ரஷ்ஷு தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சாஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அதுலேயும் இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ்லாம் கட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம இன்னொரு ப்ரஷ் ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி பெண்ணுடைய மேல் பகுதியில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைட்டாக வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் கீழே நழுவி விழாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த எல்லோ கலர் பெண்ணு வந்து மேல் பகுதி உடஞ்சிருக்கிறதுனால அது எல்லோ கலரில் நிற்க மாட்டேங்குது அந்த இது ப்ரஷ்ஷு அப்புறம் நான் உடனே ஐடியோ பண்ணி இந்த வீட்டில் நம்ம பார்சல் பாக்ஸ் இருக்கும்ல அது இல்லைன்னா நார்மலாக ஏதோ இந்த பிஸ்கட் பேப்பர் கூட வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் என்கிட்ட அந்த பார்சல் பாக்ஸ் இருந்ததுனால அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதை வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக நிற்குமேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு அந்த மேல் முடி உடஞ்சிருக்கனால நிற்க மாட்டேங்குது அதில் இப்படி பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக நல்லா க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம கடையில் வாங்குகிற ப்ரெஷ் மாதிரியே ஆகிடுச்சு சூப்பராக டைட்டாக இப்போ நிற்குது முன்னாடி வந்து நார் டைரெக்டாக இது பண்ணதுனால அப்படியே கொட்டிகிட்டே இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு அந்த க்ரிப் இருக்கிறதுனால நிற்குது சூப்பராக இந்த எக்ஸ்ட்ரா பிசர் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக அழகாக கட் பண்ணிடலாம் செம்மையாக இப்போ நம்ம ரெண்டு ப்ரஷ் ரெடி பண்ணிட்டோம் இன்னொரு ப்ரஷ் வந்து அந்த ரீஃபில் கூட நான் இப்போ ஒன்று ரெடி பண்ணுறேன் அதுலேயும் இந்த தேங்காய் மட்டை அந்த இதை வச்சு ரீஃபில் வச்சு செலட்டு போட்டு ஒட்டிட்டு ஒட்டிட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரீஃபில்ங்கிறதுனால நம்ம செலட்டை போட்டினா தான் நிற்கும் 
இப்போ நம்ம மூணு விதமான பிரஷ் ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம வீட்லேயே பெயிண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம அந்த பான்ஸ் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் எந்த பவுடர்னாலும் ஓகே ஃபேஸ் பவுடர் ஏதாவது ஒரு பவுடரு ஒரு ஸ்பூன் அதே அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஃபெவிக்கால் எடுத்துக்கணும் தண்ணி நம்ம அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் ஃபெவிக்கால் ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி வந்து நம்ம கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் வேணும்னா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் எக்ஸ்ட்ரா அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அரை ஸ்பூன் கரெக்டாக வந்துருச்சு நம்ம கடையில் வாங்குகிற பெயிண்ட்டு மாதிரியே ஒயிட் பெயிண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சும்மா சாம்பிள் பண்ணி காமிக்கிறதுனால இந்த கப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றி கலர் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த பெயிண்ட்டும் நம்ம கிளே பண்ணுற மாதிரியே தான் நம்ம அந்த பெயிண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ஒயிட் பெயிண்ட்டில் வந்து கலர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வீட்டில் இருக்கிற மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ப்ளூ இருக்குல்ல வீட்டில் அந்த உஜாலா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் கலர் கலராக வந்துடும் இப்போ கிரீன் ரெடி ஆகிடுச்சி பிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சி அடுத்தது மஞ்சத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணி வீட்டில் இருக்கிற இதை வச்சு நம்ம காமிக்கிறேன் எல்லோ கலர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதையுமே நம்ம இந்த ஃபுட் கலர்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கலர் நீங்கள் ஒவ்வொரு கலர் ஆரஞ்சு ரெட்டு இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூணு பெயிண்ட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி ப்ளூ வேணும்னா நம்ம உஜாலா அந்த ரெண்டு மூணு ட்ராப் போட்டோம்னா ப்ளூ கலர் வந்து இல்லைனா இங்க் இருந்ததுன்னா இங்கு கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கெட்ச் பென் இருக்குல்ல அதோட உள்ள ஒரு ஒயிட் டியூப் இருக்குமே அதை எடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் அதில் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அப்படியே கீழே ட்ராப் ட்ராப்பாக அந்த கலர் வரும் அதை வந்து இந்த ஒயிட் பெயிண்டில் கலந்துட்டோம்னா உங்களுக்கு என்ன கலர் தேவையோ அந்த கலர் கொண்டு வந்துடலாம் சூப்பராக வந்துருச்சு கலர் சும்மா இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண பெயிண்ட் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ண பிரஷ்ஷை வச்சு கலர் பண்ணலாம் இன்னைக்கு வீட்டிலே கிளே பெயிண்ட்டு பிரஷ்ஷு எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ குட்டீஸுங்கள்ட்ட கொடுத்தோம்னா அழகா அவங்க நல்லா பெயிண்டிங் கொடுத்து இல்லை கிளேல டால்லாம் பண்ணி டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது பேப்பரில் ஒன்றும் ஆகலை பாருங்கள் நம்ம வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் ஒன்றுமே ஆகலை பேப்பர் ஊரில் ஒன்றும் செய்யல நல்லா வந்திருக்கு பாருங்க <laughs> அழகழகாக ரெடி பண்ணிட்டோம் நம்ம எல்லாமே பெயிண்ட்டு கிளே ப்ரஷ்ஷு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்